Buongiorno, dunque andate alla messa è finita. Ite missa est. Diciamo che questa affermazione ovviamente che tutti conosciamo e che conclude il rito della liturgia domenicale sappiamo significa andate perché appunto la messa è finita. Verrebbe anche facile una battuta nel senso che sto pensando a quella parrocchia veneta nella quale il parroco ha fisso un cartello dicendo messa sospesa per mancanza di fedeli perché in effetti come dicono ormai tutte le statistiche le chiese si stanno svuotando e se si stanno svuotando eh, non è per colpa di attacchi esterni cioè non è per colpa di chi dall'esterno diciamo così critica la chiesa le chiese si stanno svuotando perché la chiesa romana sta implodendo per i problemi al suo interno è il motu proprio di francesco eh, tradizioni custodes ha di fatto annullato un'altra disposizione di benedetto XVI, l'ha annullata eh, proibendo la celebrazione della messa in latino cosa che invece benedetto XVI, diciamo così più largamente concedeva a questo si aggiunge all'interno della stessa interpretazione della Messa il discorso relativo alla comunione, cioè che cosa succede all'ostia. Sappiamo che si parla di transustanziazione, cioè la Chiesa dice che la sostanza del pane diventa veramente sostanza carne, cioè diventa veramente carne di Gesù Cristo. Ci sono altre chiavi di lettura teologiche sulle quali stanno discutendo da anni, da parecchi anni, anche se questo avviene ovviamente non a beneficio del pubblico, ma all'interno, diciamo così, degli addetti ai lavori, e si parla di transfinalizzazione, cioè si dice che nel momento della consacrazione in realtà cambia il fine dell'ostia, non cambia la sostanza. Altri parlano di transsignificazione, cioè di un cambiamento di significato di ciò che poi viene consumato dai fedeli. Altri ancora dicono che la transfinalizzazione e la transsignificazione stanno all'interno della transustanziazione. Sappiamo che Lutero parlava di consustanziazione. Calvino aveva ancora una visione diversa, quindi in realtà come dicevo prima, le divisioni all'interno della Chiesa sono veramente tante proprio anche in relazione alla interpretazione dell'evento culmine, no? perché l'evento culmine è il sacrificio di Gesù Cristo che viene rinnovato, condiviso con i fedeli che poi ne devono anche consumare la carne. E adesso vediamo come questa messa, cioè la messa moderna, sia strettamente legata ai sacrifici umani già presenti nella Bibbia. Il termine messa che deriva dal latino ha, eh, ha avuto diverse chiavi di lettura, diverse interpretazioni, secondo alcuni deriverebbe eh, da missi, eh, che vuol dire coloro che sono stati mandati e eh, potrebbe indicare il fatto che i catecumeni che partecipavano in origine a quel rito quando era il momento del sacrificio venivano allontanati perché non potevano assistervi oppure missi potrebbero essere stati coloro che venivano mandati in missione diciamo in missione apostolica oppure missa era l'ostia cioè ehm, il fatto che l'ostia, quindi il pane, diciamo il pane consacrato, eh, era stato mandato, cioè era stato portato per essere consegnato a coloro che non avevano avuto la possibilità di partecipare al rito comune e quindi consumavano altrove il pane consacrato. Ricordo però, già un dato importante perché poi ci serve per capire dopo, che ostia significa vittima e quindi quella che viene consegnata è la vittima. Parlando di vittima, tutti noi abbiamo in mente il termine Moloch, che starebbe ad indicare una divinità alla quale, in modo particolare, venivano offerti dei sacrifici umani. Ecco, forse le cose non stanno così, non starebbero così. Adesso andremo a leggere 
una fonte autorevolissima. Però per poter capire bene il possibile vero significato di Moloch che poi ci rimanda alla Messa moderna, è necessario, mi chiedo il permesso di, di farlo, che io vi dia due brevissime indicazioni sul modo in cui eh, vengono gestiti i verbi nella eh, lingua ebraica, nel modo in cui venivano appunto costruiti i verbi che indicano le azioni nell'ebraico biblico. Cercherò di farlo nel modo più sintetico possibile, in modo che sia chiaro, perché, ripeto, è funzionale poi alla parte successiva, che è la parte veramente interessante. Adesso quindi andiamo a vedere. Ecco, allora adesso vediamo come sono appunto trattati i verbi in ebraico, proprio per rappresentare, eh, come dicevo, l'intenzionalità dell'azione, l'aspetto dell'azione. Noi usiamo le volte delle parafrasi, eccetera, invece in ebraico si registrano dei cambiamenti nelle radici. Allora, per fare un esempio, usiamo il verbo uccidere, viene usato spesso anche nelle grammatiche. Tra l'altro, forse non a caso, perché insomma, uccidere nella Bibbia è un verbo particolarmente diffuso. Non dimentichiamo però che noi stiamo parlando e stiamo chiarendo, tentando di chiarire, il discorso relativo al Moloch. E quindi adesso vediamo queste forme verbali. Per quanto riguarda, eh, ripeto come esempio, scegliamo il verbo uccidere. La prima forma verbale si chiama katal e convenzionalmente il paradigma viene reso sempre con la terza persona singolare del perfetto. Quindi significa uccise. Uccise nella forma semplice, cioè senza intenzionalità. Quindi una persona sta lavorando nell'antica Israele alla costruzione della sua casa, si trova su in alto, gli cade una pietra, questa pietra colpisce un passante e lo uccide. Ecco, quindi la forma katal è l'uccisione nel, nel suo aspetto più semplice. Poi c'è il... La seconda forma in cui si presenta è il niktal, che è il passivo di questo, cioè venne ucciso. Poi c'è la terza forma che si chiama kittel, che è la forma intensiva e che qui già rappresenta l'intenzionalità, cioè uccise con violenza, uccise con veemenza, massacrò, trucidò. Poi c'è la forma cuttal, che è il passivo di questa. Fu ucciso con ve venne ucciso con veemenza. Poi c'è la forma ictil, che si dice, viene chiamata la forma causativa attiva, cioè fece uccidere, quindi causativa. Poi c'è la forma octal, che è il passivo di questa, cioè è stato fatto uccidere. E poi c'è l'ultima forma, la settima, che è it cattel, che è la forma, diciamo così, riflessiva intensiva. Si è ucciso con particolare violenza, quindi si è suicidato in un modo particolarmente trucido. Ecco, non eh, preoccupatevi, non è che dobbiate ricordare queste cose qui, vedrete che adesso diventa tutto chiaro. Ciò che ci interessa è questo, cioè questa forma qui, per il verbo che eh, stiamo esaminando in relazione alla messa. Perché noi, non dimentichiamo, parliamo di Moloch, meglio anche in Fenicio, Molk, e in ebraico adesso troviamo il Molek. E quindi qui così, diciamo, chiudiamo il cerchio. Adesso andiamo a vedere che cosa dice a questo proposito una fonte autorevolissima. Molok è, appunto, il, così è conosciuto, come eh, il Dio al quale venivano offerti i sacrifici umani, in particolare i bambini. E quindi c'era questo Dio Molok però le cose potrebbero non stare così. Il professor Garbini, docente di filologia semitica all'Università La Sapienza di Roma, ha dedicato degli studi a questo aspetto e a questo termine e ci dice tutta una serie di cose interessanti. Ora, ovviamente io vi risparmio 
tutta l'analisi filologica perché è veramente insomma per super appassionati però veniamo alle conclusioni che sono quelle che ci interessano per il legame con la messa allora intanto lui ci dice che il molec ebraico che adesso andiamo a leggere cioè il molc fenicio è stato trasposto dai greci traslitterato dai greci come moloc ed è diventato quindi la divinità che noi conosciamo. Però lui dice, noi possiamo affermare che Molech presenta in ebraico il significato fenicio di olocausto, cioè non indica una divinità, ma indica l'atto sacrificale. Quell'atto sacrificale che consisteva nel bruciare completamente la vittima per trasformarla in fumo che andasse così verso l'alto e non per motivi simbolici, l'abbiamo già visto diverse volte, ma perché quel fumo piaceva in modo particolare agli Elohim che, come è scritto più volte nel capitolo 28 del Libro dei Numeri, quel fumo li calmava, in particolare è Yahweh che lo dice, cioè insomma, l'Elohim biblico. Il professor Garbini cita in particolare Geremia 32-35 e il secondo libro dei re. Adesso li andiamo a vedere, così capiamo meglio il suo ragionamento che ci porta ad avere un altro significato di Moloch e a legarlo alla nostra messa attuale. In Geremia 32-35 si dice che costruirono le alture di Baal nella valle di Ben Innom, e questo Baal era Baal Ammon, per far passare attraverso il fuoco i loro figli e le loro figlie in onore di Moloch. Ecco qui che nella Bibbia compare il termine Moloch. Nella Bibbia tradotta, e forse nella Bibbia tradotta, diciamo, con il condizionamento di quella traslitterazione che hanno fatto i greci. La stessa cosa viene detta nel secondo libro dei re, nel capitolo 23 al versetto 10, dove si dice che Giosia, il re di Giuda, rese impuro il Tofet, cioè quel luogo sacro che si trovava nella valle di Ben in Nom, rese impuro nel senso di proprio fece distruggere anche, perché nessuno vi facesse passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco in onore di Molò. Ma in realtà nella Bibbia ebraica che cosa c'è scritto? Andiamo a leggere direttamente, visto che i due passi sono uguali, ne leggiamo uno solo, leggiamo quello del secondo libro dei re, dove si dice appunto che facevano passare i loro figli e le loro figlie ba esh lammolek c'è scritto, ed ecco qui che compare il termine molek non il termine Moloch, che invece compare nelle traduzioni e che compare nella Bibbia greca, che forse ha condizionato le traduzioni e contribuito a creare questa idea dell'esistenza di questa divinità che si chiamava Moloch, quando in realtà la divinità alla quale in questo caso facevano eh, bruciare, per la quale facevano bruciare i loro figli, era Baal Ammon. Oppure, come dice Yahweh stesso in altro passo della Bibbia, era a Yahweh che li bruciavano quando lui stesso dice e diedi loro ordini per i quali non potevano vivere quando li costringevo a far passare per il fuoco i loro primogeniti. Il professor Garbini, nella sua disamina fatta proprio di questi passi che abbiamo appena letto, ci dice che l'esplicita menzione della divinità Baal rende sicura l'interpretazione di Molech come il nome del sacrificio, non il nome di una divinità. E poi ci dice ancora un'altra cosa interessante, che a conferma di ciò abbiamo proprio la testimonianza della versione greca, cioè quella che riporta invece Molech, e dice che corrisponde esattamente alla forma fenicia Molech che è participio nella forma causativa passiva, ecco perché vi ho spiegato tutte queste cose, quindi nella forma causativa passiva di quel verbo. Quindi in realtà non è il nome di una divinità, ma è 
il participio in questa particolare forma di un verbo e quindi indica il nome del sacrificio e dice corrisponde esattamente alla forma fenicia moloch che è il participio nella forma causativa attiva. Questo significa che molek in origine designava esclusivamente il molk o meglio il moloch fenicio e il passaggio del nome da termine sacrificale, cioè da termine che indicava semplicemente il sacrificio, il passaggio del nome da termine sacrificale a nome divino fu operato poi successivamente. Quindi in realtà qui si parla di sacrifici fatti ai diversi Baal, tra cui compreso anche ovviamente Yahweh, che non ne faceva certo a meno. E in un altro suo lavoro, sempre il professor Garbini, esplicita questa correlazione della quale noi stiamo parlando tra il Moloch e la Messa cristiana. La concezione del sacrificio cristiano e specialmente la sua manifestazione nella liturgia della Messa cattolica rivelano profonde e precise affinità strutturali con il sacrificio molk di origine fenicia. Lo stesso termine latino missa, che dice lui si riferisce a ostia, e ricordo che ostia in latino significa vittima, non è che la semplice traduzione della parola fenicia molk, che è il participio passivo in questa forma qui del verbo alach che significa mandare verso l'alto, mandare. E ovviamente attraverso i sacrifici loro mandavano verso l'alto questo fumo che piaceva molto agli Elohim, che piaceva molto alle divinità, direi in genere, sul pianeta Terra. Ricordiamo innanzitutto il sacrificio, quella ecatombe che compie Noè quando appunto torna sulla Terra ferma e veramente ammassa decine di animali presi chissà dove, guardate un po', non certo dall'arca, e li brucia e quindi per creare una grande colonna di fumo, un molek, un sacrificio attraverso il quale si manda verso l'alto la vittima. Pensiamo allo stesso Noè su Mero Accadico che fa la stessa cosa e che, eh, ci dicono i testi su Mero Accadici, una volta che questa ecatombe sta bruciando, gli Anunna o Anunnaki arrivano attratti dal fumo come mosche sono attratte dalla carne e così via. Ne ho parlato nei libri dove ho fatto i parallelismi tra la Bibbia e i testi greci, se ne parla nei testi dell'Estremo Oriente, ce ne parla Strabone per quanto riguarda i Celti, ce ne parlano i racconti relativi alle civiltà centro-sud americane. Quindi in realtà questo era molto diffuso, ma la cosa interessante è ciò che il professor Garbini fa, questo rapporto diretto tra questo e la messa, cioè l'invio dell'ostia. Quindi è chiaro che se questa ostia, questa vittima, come dice la Chiesa attraverso la dottrina della transustanziazione, è veramente la carne di Dio, qui si parla senza alcuna ombra di dubbio di teofagia, cioè di fedeli che mangiano il loro Dio, o se preferite di cannibalismo sacro. Ora, gli antropologi ci descrivono queste forme di rito, di teofagia o, can o cannibalismo sacro presso diverse popolazioni, diciamo cosiddette primitive, dislocate in varie parti del pianeta Terra. E quando noi leggiamo di questi racconti tendiamo a guardare con un po' di sufficienza e invece tendiamo a rappresentare in un modo spirituale, in un modo più elevato, ciò che avviene all'interno della liturgia della Messa. Dobbiamo capire e dobbiamo onestamente accettare ed ammettere che si tratta esattamente della stessa cosa. È cannibalismo sacro e c'è qualcosa che viene mandato. Ora, su questo qualcosa che viene mandato sono possibili tante interpretazioni, ho detto prima quali erano relative a coloro che venivano mandati fuori nel momento in cui si celebrava il sacrificio, eccetera. Però, sapete, anche si dice che quando c'è un'assemblea di molte persone si crea un qualcosa che viene mandato e questa è una delle chiavi di lettura 
che si va ad aggiungere alle altre. Ve la rappresento così come viene descritta, ma sono sicure anche che molti di voi l'hanno provata. Tant'è che, ad esempio, si dice che una cosa è, usciamo un attimo dalla religione, guardare un evento sportivo o, che so, ascoltare un cantante in televisione. Altra cosa, dal punto di vista delle sensazioni, delle emozioni, di ciò che si prova, ma che si prova quasi a livello fisico, è partecipare attivamente, cioè essere lì presente a quel rito, che sia un rito sportivo o che sia un rito canoro, perché lì si crea un qualcosa, cioè si vivono delle sensazioni diverse. E forse tutte queste assemblee, all'interno delle quali si celebravano questi riti, servivano anche e possono servire anche a creare un qualcos'altro che viene mandato e che viene utilizzato. E non si tratta di magia, si tratta di un qualcosa di fisico. Io stesso l'ho provato eh, nei dieci anni di conferenze quando eh, viaggiavo sempre da solo e spesso facevo molte ore di auto, per esempio quando facevo conferenze in centro Italia, Umbria piuttosto che Marche, e quindi magari guidavo da solo per 6, 7 ore, 8 ore, e arrivavo un'ora o due prima della conferenza, arrivavo spesso anche un po' stanco, diciamo. Ma appena cominciavo a incontrare le persone, soprattutto quando entravo nella sala e facevo la conferenza, c'era un qualcosa non di magico, ma un qualcosa che quasi fisicamente mi caricava, tant'è che poi riuscivo ad andare avanti a parlare per ore e ore e ore. Ecco, forse questo è il significato delle assemblee che si creano e che si creavano per questi riti, avevano proprio anche questo aspetto. Ed è forse anche questo l'aspetto che si è perso, il motivo per il quale la gente non, fra virgolette, sente più la messa. Perché forse queste sensazioni non vengono più create. Ed è forse anche questo il motivo per cui i tradizionalisti vorrebbero ancora la messa in latino, quella che dicevo all'inizio ha proibito il pontefice. Perché? Perché nella messa in latino a loro forse sembrava di avvertire quel qualcosa che nella messa celebrata, nella lingua invece comprensibile per tutti, forse non si crea più. Ecco, non so dirvi esattamente se le cose stiano veramente così, ma la suggestione è molto forte. Rimane il fatto, rimane il fatto che se è vero ciò che dice la Chiesa, qui siamo di fronte, esattamente come nelle civiltà antiche, esattamente come nei racconti di popolazioni sparse su varie parti della terra, siamo di fronte ad un rito nel quale i fedeli mangiano fisicamente la carne del loro Dio. Ciao, grazie e alla prossima.